nagbox natin yung ano yung nabili kong USB wifi sa Lazada so worth 127 pesos lang siya so ikakabit ko siya dito kasi sa computer ko na walang walang wifi card so naisip ko na lang kasi medyo luma na yung uh, computer ko so yung board nya hindi wala siyang PCIe na slot so ito na lang naisip ko ibilan niya ng USB wifi card ah uh, wifi USB wifi lang <coughs> ito box natin so ito yung itsura nyo wireless USB adapter 300 Mbps so nabasa ko dun sa mga reviews uh, hindi, hindi pa supported to sa Windows 7 so itetas ko ngayon sya kung ano yung driver at saan ako pwedeng mag download ng driver tapos ikabit natin ngayon amaya sa computer ko para ma-install ko na rin sya so sanapin ko na rin yung driver na ito kung saan ako pwedeng mag download ayun sya so USB na siya so kahit saan pwede mo siya ikabit basta merong USB port try ko ikabit dun sa laptop ko na Windows 7 ah Windows 10 check ko kung totoo yung sinasabi nila sa reviews na so Windows 10 supported na to so sa Windows 7 hindi pa so download pa sila ng driver try natin kabit buksan natin kung ano yung laman niya sa loob So, sa loob, meron siyang CD na kasama. Yan, may CD siya. So, check natin kung anong laman natin yung CD na to. USB. meron siya antena so, meron siya antena so kinabit ko na yung USB card sa likod hindi lang kita yun ang ilaw natin so na-detect naman siya kaso hindi supported ng Windows 7 so try natin ngayon kabit yung yung CD nakasama kung meron siyang driver pang Windows 7 kabit natin ngayon dito sa ah yan kinabit na natin so check natin kung support kung meron driver dito sa Sensya na medyo luma na kasi itong computer ko So ayan Okay Kira natin yung setup Windows, Windows CE, Windows, uh, try natin Windows. Check natin Windows. Sana supported. Parang hindi na tayo magaling ng driver. Medyo matagal. Wait lang natin.
computer tapos windows uh, windows so next install na yung windows driver nya check natin accept so next ok next natin install Ito nga pala yung ano, keyboard ko na bili ko So, gawa natin ito ng reviews sa so, sunod na video Tatak niya na Alcatraz parang Albatros <laughs> So, okay. Tapos na mag... Tapos na tayo mag-install. Finish na natin. So, check natin kung na-install yung driver. So, yung bundled na CD niya. Ito siya. So, 802.11N USB wireless card. So, yung CD na kasama niya na pwede naman pala, ano? Ah, uh, pwede naman siya pala, ano? Hmm, ipa-install. Doon naman sa mga walang mga optical drive or DVD drive, try kong upload tong CD driver tapos i-download nyo na lang sa ano, sa so, ba pwede upload. Sa, uh, upload ko na lang siya sa, ah, uh, uh, lagyan ko na ng link sa baba kung saan nyo pwede i-download to para download nyo na lang sa ano, sa computer nyo. Okay. Mamaya i-testing natin siya kung mabilis yung connection. Ito na yung ano. Sounds great. Uh, you can do 4K uh, 60 FPS video from all three wifi. cameras which is so, dope. Ayan siya. And you can choose to do portrait mode from Merong, either the telephoto or the normal camera na which is awesome. I'm definitely going to choose so, portrait mode from ito. the standard primary camera way more often now that I'll have that choice. And yeah, we can just mabilis generally look forward siya. to nag... better images and better uh, videos coming siya from baba, computational pili, photography so, high dynamic range okay, and all sorts of image pipeline improvements that make this uh, cheap, quote, uh, wireless pro USB adapter photo so, and video camera. camera and then there's a couple other little hindi, things I mentioned like in the last video like better face ID and you know, still improved water resistance and a little bit more shadow resistant so, glass but aside from that link, that's basically it for the iPhone 11 Pro so when you hear that you don't necessarily think oh there's a whole ton of things at all